குட் குட் ஈவினிங் சார் ஓகே எல்லா இணைப்பில் இருக்கிறீங்களா சார் ஓகே எல்லா எல்லா இணைப்பில் இருக்கிறீங்க இல்லையா சார் எஸ் சார் ரைட் சரி நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ கடைசியே இப்போ ஒரு சாயந்தரம் தான் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் போட்டு ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் போட்டிருந்தேன் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தீங்களா ஓரளவுக்கு ஒரு சில பேர் நல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க பரவாயில்ல கடைசியாக கூட கொடுத்துற ஆன்சர் வந்து அந்த போட்ட கேள்வி எல்லாத்துமே சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க பரவாயில்ல கொஞ்சம் அது என்ன அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் உள் வாங்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்லது ம் சரிப்பா இப்போ போன வாரத்தில் நம்ம வந்து இந்த விலங்குலகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடம் பதினொன்றாமப்பில் இருக்குது உங்களுக்கு ரெண்டாம் பாடமாக இருந்தது அந்த பாடத்தில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு ஒரு தடவை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறேன் முதுகு நாணற்றவி அதோடைய தொகுதிகளுடைய சிறப்பு பண்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு தொகுதி வாரியாக நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதில் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் சில உயிரினங்களை நம்ம எடுத்துக்காட்டு சொல்லி நம்ம அதில் வந்து அந்த உயிரினுடைய பண்புகள்லாம் இப்படி இருக்குது இது மாதிரியான அமைப்பை உடையது எப்படி இனப்பெருக்கு நடக்குது இள உயிரினங்களை என்னவா இருக்குது அப்படியெல்லாம் நமக்கு சொல்லியிருந்தோம் சரி அதே மாதிரி ஒரு முதுகு நாணற்றவைக்கும் முதுகு நாணுள்ளவைக்கும் பொதுவான ஒரு வேறுபாடுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது முதுகு நாணற்றவினா இந்த மாதிரி பண்பு இருக்கும் முதுகு நாணுள்ளவினா இது மாதிரி ஒரு பண்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு அஞ்சு பண்பு சொல்கிறோம் அந்த அஞ்சு பண்புல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மூணு பண்பு ரொம்ப முக்கியமான பண்பு இந்த மூணு முக்கியமான பண்பு ஒரு உயிரினத்துல இருந்தாவே அது முதுகு நானுள்ளவை தான் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமா மூணு பண்புகள் நம்ம சுட்டி காட்டுவோம் அந்த வகையில நம்ம வந்து என்னென்ன பண்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுகு நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பண்பு உள்ளீடற்ற முதுகுப்புற நரம்பு வடம் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு தொண்டைப்புற செவல் துளை இந்த மூணு பண்பும் எந்த உயிரினத்துல இருக்குதோ அந்த உயிரினம் எல்லாமே நான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே முதுகு நான உள்ளவே தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இல்லைன்னா அது முதுகு நாணற்ற அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த பொது பண்பு அடிப்படையில நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கிறோம் இது எல்லாம் கரு வளர்ச்சி நிலையில இது மாதிரியான தோற்றத்துல இருக்கும் அப்புறம் முதுகு உரியா மாறும் பொழுது மாற்றம் அடையுது மாற்றம் அடையும்னா முதுகு நான் அப்படிங்கிறது முதுகெலும்பு தொடராக மாற்றம் அடையும் உள்ளீடற்ற நரம்பு வடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நரம்பு மண்டலமாக மாறும் தொண்டைப்புற செவில் துளைகள் அப்படிங்கிறது செவில்களாகவும் நுரையெல்லாம் மாறும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கோபுல சொன்னது தான் சரி இப்போ இன்னைக்கு நம்ம எதை பா எந்த பாடத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த உயிரினங்கள்ல முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான உயிரினங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அதோடைய வகைப்பாட்டு நிலை அது இல்லாம அதோடைய பண்புகள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதோடைய அனைத்து உறுப்பு மண்டலங்களுடைய செயல்பாடு என்ன அப்படிங்கிறது பாக்குறோம் அதுல வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினம் வந்து முதுகு நாணற்ற உயிரினம் சார்ந்ததாகவும் இன்னொரு உயிரினம் வந்து முதுகு நானுள்ளவை சார்ந்ததாக பார்க்க போறோம் சோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் மண்புழு மற்றும் தவளை இந்த ரெண்டு உயிரினத்துடைய பொது பண்பில் ஆரம்பிச்சு அனைத்து விதமான உறுப்பு மண்டலங்களை நம்ம தெளிவாக நம்ம பார்க்க போறோம் இன்றைய வகுப்புல சரி இதுல மண் புழு அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏர்த்வாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த ஒரு உயிரினம் எல்லாரும் வாழ்வில நீங்க பார்க்காத உயிரினம் கிடையாது எல்லாரும் பார்த்த உயிரினம் தான் மண் புழு அப்படின்னு சொல்லி சரி இது பத்தி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வலதேசி புழுக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தொகுதியில உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சரி இப்போ இத பத்தி உங்களுக்கு ஒரு என்ன ஒரு ஐடியாஸ் இருந்தா சொல்லுங்க பாக்கலாம் மண்புழு எங்க இருக்கும் அதோடைய வாழிடம் எப்படி இருக்கும் இது மாதிரி யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னப்பா ஹலோ ஈரப்பதமான இடத்துல இருக்கும் சார் ஈரப்பதமான மண்ணுல இருக்கும் வெரி குட் அப்புறம் என்னப்பா மண்புழு வந்து ஊர்வன வகையில சேர்க்கறது இல்லையே உழவனை நண்பன் என்று அழைக்கப்படுது 
வெரி குட் இது நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிப்பு தான் உழவனின் நண்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்புறம் வேற ஏதாவது மண்புழு பத்தி நமக்கு தெரிஞ்ச உயிரினம் தானே தெரியாத உயிரினம் பத்தி நம்ம சொல்லலையே இயற்கை உயிரினம் சார் இயற்கை உரம் சார் ஆஹ் இயற்கை உரத்த அது தயாரிக்குது உற்பத்தி பண்ணுது அதனாலதான் உழவன் நண்பனே சொல்றோம் வேற ஏதாவது பத்தி என்ன தகவல் சார் பல்வேறு கண்டங்களை கொண்டது சார் ஆஹ் கண்டங்கள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நம்ம தென்னிந்தியால காணப்படக்கூடிய புழுக்கள்ல முக்கியமான புழுக்கள்ல பொறுத்த அளவுல ஒரு நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல இருந்து ஒரு நூத்தி தொண்ணூறு கண்டங்கள் வரை இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது சரி வேற ஏதாவது பண்புகளை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியுமா சார் அது கண்டத்துல பதினாலு டு பதினேழு வந்து கிளைடல்ல பகுதி என்று அழைக்கப்படுது சார் ஓகே கிளைடெல்லாம் பதினாலு டு பதினேழு கரெக்ட் ஓகே ஆ வேற ஏதாவது அதை பத்தி குறிப்புகள் அவ்வளோதானா அவ்வளோதான் மண்புழு வச்சு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோமா சார் இது ஒரு இருபால் உயிரி ஆ வெரி குட் இருபால் உயிரி ம் சரி இதுல இருபால் உயிரினா சொல்றான் ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த இதை நான் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இருபால் உயிரி தான் ஆனா வந்து இதுல வந்து ஒரு சுய கருவுறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு வந்து நடக்காது அது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நினைவூட்டுறேன் என்ன காரணம் அப்படிங்கூட சொல்லி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆண் இன பிறகு உருப்பும் பெண் இனக்கு பிறகு உருப்பும் ஒரே இதுல இருக்கு சார் அதனால இப்ப இருபால் உயிரி ஆனா வந்து இருபால் உயிரில பொதுவாக சுய கருவுதல் நடக்கும் ஆனா இந்த உயிரினத்துல நடக்காது அது இதான் காரணம் தெரியுமா தெரியல சரி பரவாயில்ல அது என்ன காரணம் போய் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அது இருபால் உயிரியா இருந்தாலும் கூட இதுல வந்து ஏன் சுய கருவுதல் நடைபெறல அப்படின்னா இந்த உயர்ணத்துல அண்ட செல்கள் முதிர்ச்சி அடைவதற்கு முன்னாடியே விந்து செல்கள் முதிர்ச்சி அடைஞ்சிரும் அதனால இங்க வந்து சுய கருவுதானது தடுக்கப்படுகிறது அதுதான் காரணம் ஏன்னா ரெண்டும் வந்து முதிர்ச்சி அடைந்தாதான் இங்க இணைச்சல் இணைஞ்சு கருமுட்டை எல்லாம் தோன்றும் இங்க வந்து அண்ட செல் முதிர்ச்சி அடைய முன்னாடியே விந்து செல் முதிர்ச்சி அடைஞ்சதுனால இங்க சுய கருவுதானது தடுக்கப்படுகிறது அதனால சுய கருவது இல்லை இருபால் இருந்தும் சுய கருவது இல்லாம இருக்கு சரி சரி இப்ப நம்ம பாடத்துக்கு வரலாம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மண்புழு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முத வகைப்பாட்டு நிலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குங்க மண்புழு வந்து அதோடைய தொகுதி வலதசை புழுக்கள் ஆங்கிலத்துலதான் அன்னலிடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் வகுப்பு வந்து கீட்டோ போடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட வகுப்பு அதே மாதிரி இதோடைய வரிசை ஆலிகோ கீட்டா இதோடைய உயிரி அதாவது பேரினம் சிற்றினம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலா வந்து நம்ம மண்புழுவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூட்ரிலஸ் யூஜினேன்னு ஒண்ணு இருக்குது பெரினஸ் எக்ஸவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிட்டிமா பஸ்துமா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது மெட்டாபியர் பஸ்துமா அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பினங்கள்லாம் இருக்குது மண்புழு பொறுத்தவரை இது மாதிரி சிறப்பினங்கள்லாம் நிறையாவே இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு உயிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தென்னிந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இனம்தான் லேம்பிட்டோ மாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மண்புழு மெகாஸ் கோலக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தென்னிந்தியாவில் அதிகமாக பரவலாக காணப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மண்புழு வகையில் ஒன்று சரி இப்போ நான் சில குறிப்பெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க மண்புழு வந்து பத்தி என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கேட்டீங்க கேட்டனப்போ சொன்னீங்க மண்புழு வந்து ஈரமான மண்ணில் இருக்குங்க சார் ஆமா மண்புழு வந்து ஈரமான மண்ணில் தான் இருக்கும் சரி அதே மாதிரி மண்புழுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்ணில் வந்து ஒரு வலை போட்டு அதாவது புதையுண்டு வாழும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரோவிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த வலை வலையுண்டு வாழக்கூடிய ஒரு உயர்ணமாக இருக்குது 
அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து இப்போ இதனுடைய அதாவது இதனுடைய ஹேபிடேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்ன மாதிரியான ஹேபிடேட் உடையது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேக்ட்ரனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரவு நேர உயிரி இரவு நேர உயிரினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இரவு நேரத்தில் தான் தன் வலையை விட்டு வெளியே வரும் உணவுக்காக வெளியே வருது பகல் நேரத்தில் வெளியே வராது சரி எப்படி சார் இந்த மண்புழு வந்து இரவு பகல் எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய தோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெர்மோ ரிசப்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெப்ப உணர்வேற்பிகளும் அதே மாதிரி ஒளி உணர்வேற்பிகளும் இருக்குது அதனால வந்து அதனால வெப்பத்தை பிரித்தறிய முடியுது சோ அப்ப வந்து பகல் நேரத்துல வெளியே வந்தாலும் கூட அந்த இருக்க அந்த மண்ணுல இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தின் காரணமாக சோ அது பகல் நேரம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது திருப்பி வலைக்குள்ளே போயிடும் சோ இது பொதுவாக நடக்கக்கூடிய செயல்பாடு தான் நாக்டர்னல் தான் இரவு நேர உயிரின்னு சொல்லும் ஆனா விளைய விட்டு பகல் நேரங்கள் எப்போ வெளியே வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க மழை பெய்யும் பொழுது அப்போ அந்த மழை நீர் எல்லாமே வந்து அந்த வளைக்குள்ள உள்ள போய் வந்து வளைய உடைய நீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா சுழல சூழ்ந்துகிட்டு வெள்ள மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நேரங்கள்ல அந்த தண்ணி நீர் வந்து அதிகமா இருக்குன்னா அதெல்லாம் இருக்க முடியாது அப்போ வந்து வளைய விட்டு வெளியே வரும் மற்ற மற்ற நேரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்புழுவானது வளைய விட்டு வெளியே வருவது இல்லை சரி அது ஒரு முக்கியமானது சரி இதுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த உயிரினம் அதாவது லாம்பிட்டோ மாருத்தி அப்படின்னு சொல்லிக்கூடிய தென்னிந்தியால காணப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு மண்புழு வகையை படுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதனுடைய பொதுவான ஒரு உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நீண்ட உடல் அமைப்பு உருளை வடிவம் போன்ற உடல் அமைப்பா காணப்படும் இதனுடைய நீளம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது மில்லி மீட்டர்ல இருந்து இருநூத்தி பத்து மில்லிமீட்டர் வரையும் இதோடைய நீளமானது இருக்கும் அதே அகலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மூணு மூணு இருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைய கூட அதோடைய அகலம் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரி இது அதே மாதிரி இதனுடைய நிறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்புழுடைய முதுகுப்புறத்துல வந்து எந்த மாதிரி நிறம் இருக்குன்னா ஒரு அடர்த்தியான பழுப்பு நிறமும் அடிப்புறத்துல வந்து ஒரு வெளியிய பழுப்பு நிறமும் காணப்படுதுங்கிறாங்க ஏன் வந்து முதுகுப்புறத்துல ஒரு அடர்ந்த பழுப்பு நிறம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முதுகுப்புறத்துல ரத்த நாளங்கள் இருக்குது அந்த ரத்த நாளங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த ரத்த நாளங்களுடைய அந்த நிறம் வந்து வெளியே தெரியும் அதனால பாக்குறதுக்கு அடர்ந்த பழுப்பு நிறம் வெளியே இருக்கு பார்க்கும்போது முதுகுப்புறத்துல காணப்படுது அது இல்லாம அதுல தோல்ல ஒரு நிறமி இருக்குது அதுக்கு பேர் போர் பயிரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிறமி இருக்கிறதுனாலதான் முதுகுப்புறம் வந்து அடர்ந்த பழுப்பு நிறம் ஆக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் அதே மாதிரி இந்த வயிற்றுப்புறத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிய பழுப்பு நிறம் அந்த மாதிரி அமைப்பை கொண்டதாக காணப்படுது அதே மாதிரி இந்த உடல் அமைப்புல முழுவதும் கண்டங்களால் ஆன உடல் அமைப்பு முழுவதும் கண்டங்களோட அமைப்புனா அதாவது கண்டங்கள் வந்து தொடர்ச்சியா இருக்கும் இங்க கண்டங்கள் அப்படிங்கிறது உண்மையான கண்டங்கள் உண்மையான கண்டங்களுக்கு என்ன ஒரு சான்றா சொல்லம்னா இந்த கண்டங்கள் வந்து ஒரு வளையம் மாதிரி இருக்கும் உள்ளும் புறமும் வளையம் போன்ற அமைப்பா காணப்படும் ஒரு கண்டத்தையும் இன்னொரு கண்டத்தையும் பிரிப்பதற்காக ஒரு தடுப்பு ஆனது காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூறு வரையும் இந்த உடல் முழுவதும் ஒரு முதிர்ந்த மண்புழுல இந்த கண்டங்கள் காணப்படும் இது மாதிரி தொடர்ச்சியான கண்டங்களுடைய அமைப்பு இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவோம் மெட்டா மெரிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பண்பானது இந்த உயிரினத்துல காணப்படுது அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான பண்பை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த மண்புழுக்கு வந்து தலை அப்படிங்கிற பகுதி எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா உடலை வந்து பிரிக்க முடியாது இருபக்க சமச்சீர் உடையவே தான் ஆனா உண்மையான உடற்கொலை உடைய உயிரினங்களா தான் இருக்குது ஆனா அதுல என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இல்ல தலை கழுத்து மார்பு அப்படி எல்லாம் பிரிக்க முடியாது மண்புழுக்கு தலை இல்ல ஆனா முதல் கண்டத்துல வாய் அப்படிங்கிற அமைப்பு யாருப்பா இடையில மைக் ஆன் பண்ணாதீங்கப்பா சோ மண்புழுக்கு தலை இல்லைன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இதோடைய முதற் கண்டம் கிட்டத்தட்ட நான் சொன்னேன் முதிர்ந்த மண்புழுல ஒரு நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூறு கண்டங்கள் இருக்குதாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுல முதல் கண்டம் முதலாவது கண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெரிஸ்டோமியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் கண்டத்துக்கு பேரு அந்த முதல் கண்டத்துக்கு மேல ஒரு சிறிய தசை தொங்கல் அப்படின்னு ஒண்ணு காணப்படும் அந்த சிறிய தசை தொங்கலுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா புரோஸ்டோமியம் அப்படின்னு பேரு அப்ப அந்த புரோஸ்டோமியத்துக்கும் 
பெரிஸ்டோமியத்துக்கு இடையில ஒரு சின்ன துவாரம் இருக்கும் அந்த துவாரம் தான் வாய் அப்படின்னு அழைக்கிறோம் சரி அதே மாதிரி அங்க வாய் பகுதி முதல் கண்டத்துல இருக்குன்னு சொல்றோம் அதோட கடைசி கண்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா உடலுடைய கடைசி கண்டம் இப்போ உதாரணமாக நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நூத்தி தொண்ணூறு கண்டம் இருக்குன்னா நூத்தி தொண்ணூறாவது கண்டம் நினைச்சு கடைசி கண்டம் அங்க மலவாய் அப்படிங்கிறது காணப்படும் அந்த மலவாய்க்கு இன்னொரு பேரு பைஜிடியம் அப்படிங்கிற பேரும் உண்டு இது மாதிரியான ஒரு உடல் அமைப்பை கொண்டது இந்த மண்புழு அது இல்லாம இந்த உடல் அமைப்புல ஒரு ஒரு மாணவன் சொன்னா நினைக்கிறேன் பதினாலு டு பதினேழாவது கண்டம் கிளைடலம் சார் அப்படின்னா உண்மைதான் ஏன்னா இந்த பதினாலு டு பதினேழாவது கண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த தோலானது தடித்த அமைப்புடன் ஒரு வளையம் மாறி இருக்கும் அதனால அதுக்கு பேர் கிளைடெல்லம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேர் உண்டு இந்த கிளைடெல்லம் எதுக்கு சார் உதவுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மண்புழு அடைய இடர்பயிற்சிக்கு முக்கியமான ஒரு 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 ஆதார தளமாக இருக்குது ஏன்னா மற்ற பகுதி இல்லாம கண்டங்கள் தொடர்ச்சியா இருக்கும் அந்த பதினாலுல இருந்து பதினேழாவது கண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டங்கள் தெரியாது ஏன்னா தடித்த தோல அமைப்புடைய ஒரு அமைப்பு காணப்படுறதுனால ஒரு வளைய மாதிரி இருக்கிற அமைப்பு காணப்படுறதுனால அந்த அமைப்புக்கு பேர் கிளைடெல்லாம் அப்படிங்கிற பேர் அதனால கண்டங்கள் அங்க தெரியாது சரி இதுல இடப்பயிற்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இடப்பயிற்சினா ஒரு இடம் விட்டு இன்னொரு இடத்துல நகர்றதுக்கு போய் இடப்பயிற்சி சரி ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் இடப்பயிற்சி உறுப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குது அந்த வகையில இந்த மண்புழுக்கு வந்து இடப்பயிற்சி உறுப்புகள் இருக்குது அந்த இடப்பயிற்சி உறுப்புக்கு பேர் உடல் சீட்டாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உடல் சீட்டாக்கள் வந்து எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் கண்டத்துல இருந்து கடைசி கண்ட வரையுமே இருக்கும் இந்த உடல் சீட்டாக்கள் இந்த உடல் சீட்டாக்கள் வந்து இந்த மண்புழுல ரெண்டு முக்கியமான தசைகள் இருக்குது ஒன்னும் வட்ட தசைகள் இன்னொன்னு நீள்வாட்ட தசைகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு தசைகள் சர்க்குலார் மசில் லாங்கிடுடினல் மசில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு விதமான தசைகள் இருக்கு இந்த தசைகளுடைய சுருக்கம் விரிவடைதல் இது வந்து தொடர்ச்சியாக மாறி மாறி இந்த உயிரினத்துல நடக்கும் அது நடக்கிறனாலதான் இந்த உயிரினத்துல இடப்பயிற்சி அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்ப இந்த உடல் சீட்டாக்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த உடல் சீட்டாக்கள் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க மேக்ஸ்ல வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒரு குறியீடு பயன்படுத்துவீங்க இன்டகரேஷன் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் பயன்படுத்துவீங்க ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு முனையில வந்து பாத்தீங்கன்னா வளைந்த கொக்கி மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு முனை அது மாதிரிதான் இந்த அமைப்பு இருக்கு ஆனா மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பருத்த அமைப்புடையும் ரெண்டு பகுதியிலுமே அதாவது மேல் முனையிலும் சரி கீழ் முனையும் சரி வளைந்த கொக்கி போன்ற கூர்மையான முனையை கொண்டதாக இந்த உடல் சீட்டாக்கள் இருக்குது அப்ப அந்த பருத்த அமைப்புடன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தசைகளானது இயங்கி அதாவது இணைச்சிருக்குது அந்த தசைகளுடைய சுருக்கம் மற்றும் விரிவடைதல் தொடர்ச்சியாக மாறி மாறி நடக்கிறதுனால இந்த உயிரினமானது ஓரிடம் எட்டு இன்னொரு இடம் நகர்னு சொல்லுவாங்க இதோடைய அகச்சட்டகம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்கெல்டன் சொல்லக்கூடிய நீர்ம சட்டகத்தினால் ஆன ஒரு உடல் அமைப்பாக இது காணப்படுது சரி இது அடுத்த முக்கியமான ஒரு இதுன்னு பார்த்தோம்னா இதை தவிர வேற என்னென்னலாம் நமக்கு துவாரங்கள் துளைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாய் துவார தவிர உடல் முழுவதுமாகவே ஒவ்வொரு கண்டத்திலுமே வந்து துளைகள் இருக்குது அந்த உடல் முழுவதும் பரவி காணப்படக்கூடிய இந்த துளைகளுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றான் நெஃப்ரீடியங்கள் நெஃப்ரீடியோ போர்ஸ் நெஃப்ரீடியோ துவாரங்கள் நெஃப்ரீடியோ துவாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உடல் முழுவதுமே எல்லா கண்டத்திலுமே இருக்கும் கழிவு பொருளை வெளியேற்றுவதற்காக இன்னொரு துளையின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முதுகுப்புற துளையின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த முதுகுப்புற துளையானது எந்த கண்டத்துல ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது கண்டத்துல ஆரம்பிச்சு பத்தாவது கண்டத்துல எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டத்துடைய நடு மையத்துல இருக்கும் ஒரே ஒரு துளை பத்தாவது கண்டத்துல இருந்து ஒரு நடு மையத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு வரிசையாக எல்லா கண்டத்திலுமே உங்களுக்கு முதுகுப்புற துளை இருக்கு இந்த முதுகுப்புற துளையுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இது வந்து உடற்குழியோட தொடர்பு படுத்தி இருக்குது ஏன்னா உடற்குழியில திரவம் நிரம்பி இருக்கும் அந்த திரவத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில முக்கியமான செல்கள் எல்லாம் இருக்குது அமீபோ சைட்டு செல்கள் இருக்கும் அப்புறம் உயவு பொருள் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த உயவு செல்கள் எல்லாம் நிறைய காணப்படுது அதே மாதிரி வாயுக்கள்லாம் அதுல தான் இருக்குது இல்லையா ஏன்னா இது வந்து பொதுவாக இந்த மண்புழுவுக்கு சுவாச உறுப்புகள் எல்லாம் பெருசா எதுவும் இல்லை ஆனா சுவாசம் மேற்கொள்ளுது எப்படி மேற்கொள்ளுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உட முதுகுப்புற தொலை வழியாகத்தான் வாய்க்கலானது பரிமாற்றம் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு இருக்கு இது மாதிரி இருக்கு அது இல்லாம வேற என்ன தொலைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மண்புழுல ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த கண்டங்கள்ல ஓரினை விந்து கொள்பை திறப்புகளானது இருக்குது 
சோ அஞ்சுல இருந்து ஆறு ஆறுல இருந்து ஏழு ஏழுல இருந்து எட்டு எட்டு டு ஒன்பது இந்த கண்டங்கள்ல ஓரினை விந்து கொள்பெயிலானது காணப்படும் விந்து கொள்பெயில் எதுக்கு இருக்கிற விந்தணுக்களை சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு பை போன்ற அமைப்பாக காணப்படுது இது கலவியில் ஏற்படும் பொழுது இணைவு ஏற்படும் பொழுது விந்தணுக்களை பரிமாற்றம் செய்வதற்காக இந்த விந்து கொள்பெயிலானது அங்கு காணப்படுது அதே மாதிரி இந்த பதினாலு டு பதினேழு கிளைடெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த பதினேழாவது கண்டத்துல ஒரே ஒரு தொலை இருக்குது ஒரு இனப்பெருக்கு தொலை இருக்குது அது எந்த இனப்பெருக்கு தொலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண் இனப்பெருக்கு தொலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பதினேழாவது கண்டத்துல இருக்கு பதினேழாவது கண்டத்திற்கு கீழே பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது கண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஓரினை திறப்புகள் இருக்குது அந்த திறப்புகள் அந்த துவாரங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆண் இனப்பெருக்கு தொலைன்னு சொல்றாங்க சோ இது மாதிரியான துளைகளானது உடல்ல காணப்படுது இந்த துளைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலுக்கு தேவையான அதாவது இனப்பெருக்க தேவையான தொலைகளாக இருக்குது அதே மாதிரி கழிவு பொருளை வெளியேற்றக்கான தொலைகளாக இங்கே காணப்படுகிறது அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய உடல் சுவர் அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது மென்மையான உடல் அமைப்பு தான் இதுல டெர்மிஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு இல்லை ஆனா இங்க எபிடெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புறப்படை அடுக்கானது இங்க காணப்படுது ஓரடுக்கிலான புறப்படை செல்கள் எல்லாம் காணப்படுது அது எபிடெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கதான் அந்த உணர்ச்சல்கள்லாம் அங்கதான் இருக்குது அந்த எபிடெர்மிஸ் பகுதியில்ல அந்த உடலுடைய புற அமைப்ப பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு தான் கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தடித்த அமைப்பு அதுதான் வந்து இந்த உடலை பாதுகாக்கக்கூடிய முக்கியமான அடுக்குன்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு வந்து தசைகள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற ரெண்டு தசைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் வட்ட தசைகள் நீள்வாழ் தசைகள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது இல்லாம உண்மையான உடக்குழி உடையவே இல்லையா அதனால உடக்குழிக்கும் செரிமான மண்டலத்துக்கு இடையே ஒரு இடைவெளி ஆனது காணப்படுது அதுக்கு பேரு உடக்குழி அப்படின்னு பேரு அந்த உடக்குழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடக்குழி திரவமானதாங்க நிரம்பி இருக்கிறது அந்த உடக்குழி திரவத்துலதான் காரத்தன்மையுடைய ஒரு நிறமற்ற பிளாஸ்மா கார்பசல் செல்கள்லாம் இருக்குது லிம்போசைட்டுகள்லாம் அதுல இருக்குது இந்த துவாரங்கள் வந்து வெளி உலகுடன் அதாவது வந்து இந்த மண்புழு வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொன்னேன் அதாவது ஒரு உலர் அதாவது ஈரத்தன்மையுடன் இருக்கும் ஒரு விளவிழப்பான ஒரு அமைப்புடன் மென்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு காரணம் என்ன காரணம்னா இந்த உடற்குழி திரவத்திற்குடைய உயவு பொருட்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணா முதுகுப்புற தொழில் வழியாக இந்த மண்புழு வந்து எப்போதும் ஈரப்பதமாகவும் வளவழுப்பு தன்மையுடைய வச்சிருக்கும் அதுக்காகத்தான் அந்த மாதிரியான திறப்புகள் அதுக்கு உதவி செய்யுது சரி அதுல அமிபோசைட்டுகள் கிரானலோசைட்டு லியூகோசைட்டு இது மாதிரி செல் கார்பசல் செல்கள் எல்லாமே இதுல நிரம்பி இருக்கிறது சரி அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இடப்பயிற்சி பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உடல் சீட்டாக்கள்லாம் அதுக்கு உதவி செய்யுது அதன் மூலமாக இடப்பயிற்சி செய்யுது அப்படின்னு சொன்னேன் இதுல உணவு மண்டலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த உணவு மண்டலம் அப்படிங்கிறது வாயில ஆரம்பிச்சு மழை வாயில முடியக்கூடியது அப்போ இந்த வாய் பகுதி எங்க திறக்குதுன்னா முதலாம் கண்டத்துல திறக்குன்னு சொன்னேன் ஒன்னாவது கண்டத்துல வாய் இருக்குது ரெண்டு மூணு இந்த கண்டத்துல வாய் குழி இருக்கும் வாய்க்குழி சுத்தி சுரப்பிகள் இருக்குது அப்போ அதே மாதிரி அஹ் மூணு நாலு நாலு அஞ்சாவது கண்ட வரை மூணு நாலு கண்டங்கள்ல வந்து தொண்டை பகுதி காணப்படும் அப்போ ஐந்தாவது கண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா உணவு குழல் சிறிய உணவு குழலானது அங்க அஞ்சாவது கண்டத்துல இருக்குது ஆறாவது கண்டத்துல அரைவைப்பை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு காணப்படும் கிசாட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் கிரைண்டிங் மில் ஏன்னா மண்புழுக்கு வாய் இருக்குத ஒழிஞ்சு பல்லு இல்லை இது உணவு பொருள் எப்படி எடுத்துக்கும்னா அழுகிய கரிம பொருட்களை உணவாக எடுத்துக்கும் ஆனா அது அழுகிய கரிம பொருட்களை வந்து அரைக்கணும் இல்லையா அரைக்கிறதுக்கு பல்லு கிடையாது பல்லு கிடையாதுன்னா என்ன பண்ணும் உணவு பொருளை மண் துகளோட சேர்த்து தான் உணவு பொருளை எடுத்துக்குது அப்படி எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த மண் துகளை எங்க போய் சேருதுன்னா அரைவைப்பில போய் சேரும் பிசார்ல போய் சேருது இந்த அரைவைப்பில இருக்கக்கூடிய மண் துகள்கள் மூலமாக உணவு பொருள் வந்து நன்றாக அரைக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குடல் பகுதிக்கு போகும் அப்போ ஆறாவது கண்டத்துல அரைப்பை இருக்குது அரைவைப்பை தாண்டி அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடியது குடல் பகுதி முழுவதுமாக குடல் பகுதி தான் அங்க இருக்குது ஏழாவது கண்டத்துல ஆரம்பிச்சு கடைசி கண்ட வரையுமே இருக்கும் இந்த பதினாலாவது கண்டத்துக்கு மேல இந்த குடல் பகுதியானது கொஞ்சம் அதாவது வளைவு தன்மையுடன் குடல் பகுதியான காணப்படும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் டிப்லா சோல் அப்படிங்கிற பேர் உண்டு ஏன்னா எதுக்கு அந்த ஏன் அந்த குடல் பகுதி வந்து ஒரு வளையும் தன்மையுடைய 
குடல் பகுதியாக இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதியிலதான் உறிஞ்சக்கூடிய அந்த குடல் உறிஞ்சிகள்லாம் அங்க இருக்குது அப்ப அங்கிருந்துதான் செரிக்கப்பட்ட உணவுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஊட்டப் பொருட்கள் எல்லாமே ரத்த நாளங்களுக்கு பரிமாற்றப்படுகிறது அதுக்காக வந்து அந்த பகுதியானது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு வளைவுத்தன்மையுடைய காணப்படுது சரி இதுல வந்து சில சுரப்பிகள்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம் அந்த சுரப்பிகள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த உணவு பொருள் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டு புரதம் கொழுப்பு இதை சரிப்பதற்கான நொதிகளை கொடுக்கறது அமிலேஸ் நொதியோ புரோட்டீயேஸோ இல்ல வந்து லிப்பேஸ் இது மாதிரி நொதிகளை கொடுத்து அது மூலமாக கார்போஹைட்ரேட்டு குளுக்கோஸ் ஆகும் மாத்தக்கூடிய அந்த மாதிரியான ஒரு இயல்பை கொடுக்கக்கூடிய அந்த நொதிகள்லாம் அங்கே இருக்குது சரி உணவு பொருள் செரித்ததுக்கு அப்புறம் செரிக்கப்படாத உணவு துகள் உணவுப் பொருள் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து மண் துகள்களாக மலப்புழ வழியாக வெளியேற்றப்படும் அப்போ அந்த செரிக்கப்படாத உணவுப் பொருட்கள் மண் துகள்களாக வெளியேற்றப்படக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நாங்கூல் கட்டிகள் ஆங்கிலத்தை வாம் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாங்கூல் கட்டிகளை அதுதான் மண்ணுடைய மேற்பரப்புல இருக்கும் அந்த நாங்கூல் கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னாவே அந்த மண்ணு நல்ல வளமான மண்ணா இருக்கும் ஏன்னா அந்த நாங்கூல் கட்டிகள்ல தான் நைட்ரஜன் சத்து அதிகமா இருக்கிறதுனால மண்ணுல விளையக்கூடிய அந்த பயிர்களுக்கு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை தரக்கூடியதாக காணப்படுது அதனாலதான் அது வந்து மண மண்புல கூட உழவனை நண்பன் கூட சொல்றோம் நம்ம அதே மாதிரி இதுல இன்னொரு இது வந்து சுவாசித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு பணி நடக்குது சுவாசித்தல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மண்புழுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எந்த ஒரு சிறப்பான சுவாச உறுப்பே இல்லை ஒரு நுரையீரலோ செவில்களோ எதுவும் கிடையாது ஆனா மண்புழு சுவாசிக்குது எப்படி சுவாசிக்குது உடற்பரப்புடைய சுழற் சுவரின் மூலமாக சுவாசிக்குது ஏன்னா இங்க முதுகுப்புறத்துல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் முதுகுப்புற ரத்த நாளம்னு ஒண்ணு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த ரத்த நாளத்துல கூடிய ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய வாயுக்களுடைய பரிமாற்றம் தான் இங்க சுவாசம் அப்போ வளிமண்டலத்துக்குரிய ஆக்சிஜனை வந்து உடற் சுவரின் வழியாக உடற் சுவரில் கூடிய தொலைகள் வழியாக எங்க அனுப்புது ரத்தத்துக்கு அனுப்பும் முதுகுப்புற ரத்த நாளத்துக்கு அனுப்பும் முதுகுப்புற ரத்த நாளத்துல கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆனது இந்த உடற் சுவரின் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது இது மாதிரி வாயு பரிமாற்றம் நடந்து சுவாசம் அப்படிங்கிற பணியானது இங்க நடைபெறுகிறது அதே மாதிரி கழிவு நீக்க மண்டலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுல ரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம் பாத்திரலாம் ரத்த சுற்றோட்ட மண்டலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து பொதுவாக ஒரு மூடி வைக்கிற தோட்ட மண்டல சார்ந்ததாக இருக்குது என்ன காரணம்னா இதுல ரெண்டு முக்கியமான ரத்த நாளங்கள் இருக்குது ஒன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா முதுகுப்புற ரத்த நாளம் ரெண்டாவது வந்து வயிற்றுப்புற ரத்த நாளம் முதுகுப்புற ரத்த நாளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வாழ்வுகள் இருக்கும் அந்த வாழ்வுகள் தான் இந்த உணவு குழலோட இணைஞ்சிருக்குது அதாவது உணவு குழுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய முதுகுப்புற ரத்த நாளம் கீழே இருக்கக்கூடியது வயிற்றுப்புற ரத்த நாளம் முதுகுப்புற ரத்த நாளத்துல வாழ்வுகள் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது அந்த வாழ்வுகள் வந்து அஹ் வயிற்றுப்புற ரத்த நாளத்தை இணைச்சிருக்குது சரி அப்போ இந்த ரத்த நாளங்களுக்கு இடையில உணவு குழல் இருக்குது இல்லையா அந்த உணவு குழல்ல ஆறுல இருந்து பதிமூணாவது கண்ட வரையே ஒரு ஆறு இணை ரத்த நாளங்களால் இணைக்கப்பட்ட அந்த பகுதிக்கு பேர் தான் பக்கவாட்டு இதயங்கள் இதுக்கு ஒரு இதயம் அப்படிங்கிற அமைப்பு காணப்படுது அதுக்கு பேர் பக்கவாட்டு இதயங்களும் பேரு அந்த பக்கவாட்டு இதயங்கள் எப்படி உருவாயிருக்குன்னா ஆறு இணை இணை கதுப்புகளால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அப்ப ஆறு இணை இணை கதுப்புகளால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ரத்த நாளத்தை நம்ம பக்கவாட்டு இதயங்கள் சொல்றோம் இந்த பக்கவாட்டத்தில் வேலை என்ன அப்படின்னா முதுகுப்புற ரத்தத்திற்குரிய ரத்தத்தை வயிற்றுப்பு ரத்த நாளத்துக்கு ரத்தத்தை பம்ப் பண்ணி அனுப்புறது தான் அதன் மூலமா தான் உடலுக்கு எல்லா பகுதிக்கும் ரத்தமானது சென்று வர்றதுக்கு ஏதுவாக இருக்குது சோ அது மாதிரியான ஒரு ரத்தோட்ட மண்டலத்தை மண் புழுல நம்ம பார்க்கலாம் சரி இது ஒரு அமைப்பு இருக்குது சரி இது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல கழிவு நீக்க மண்டலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கழிவு நீக்கம் அப்படின்னாவே அந்த உடல்ல ஏற்படக்கூடிய வளர்ச்சி மாற்றத்தின் காரணமாக நைட்ரஜன் சார்ந்த கழிவு பொருளை வெளியேற்றக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு கழிவு நீக்கம் அப்படின்னு பேரு பொதுவாக கழிவு நீக்க உறுப்புன்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்கிறோம் நெஃப்ரிடியா நெஃப்ரிடிங்கள் மூலமா தான் கழிவு நீக்கம் நடைபெறுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனா பொதுவாக மண்புழுல மூன்று விதமான நெஃப்ரிடிங்கள் இருக்குது என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னா முதல் வகை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தொண்டை புற நெஃப்ரிடியா ஒன்னு இருக்குது ரெண்டாவது நெஃப்ரிக பேரு வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோ அதாவது நுண்ணிய நெஃப்ரிடியான்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் மூன்றாவது நெஃப்ரிடிக் பேர் மெகா நெஃப்ரிடிங் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று விதமான நெஃப்ரிடிங் இருக்குது இந்த தொண்டை புற நெஃப்ரிடிங் எங்க இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மூன்று நான்காவது கண்டத்துல உங்களுக்கு தொண்டை புற நெஃப்ரிடிங் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பக்க இணை மாறுதான் அதாவது அந்த தடுப்புல ஒரு ஒரு இணை நெஃப்ரிடிங்கள் கிட்டத்தட்ட அது
பதினாலாம் கண்டத்திலிருந்து ஆரம்பிக்குது அது என்ன பண்ணும் அந்த அந்த தடுப்பு முழுவதுமாக அதாவது ஒரு மண்புழுவுடைய அகலம் இருக்கு இல்லையா ஒரு அந்த முனையில வலது முனையில இருந்து இடது முனை வரை வரிசையாக அமைஞ்சு காணப்படும் நுண்ணிய அமைப்புல காணப்படக்கூடிய அந்த நெஃபிடியங்கள் தான் நுண்ணிய நெஃபிடியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட பதினாலாம் கண்டத்துல ஆரம்பிச்சு முழு முழுவதும் காணப்படக்கூடியது அடுத்து மெகா நெஃபிடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டாவது கண்டத்துக்கு கீழேயே இருக்கும் இது வந்து நெஃப்ரிடியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல மொத்தம் மூன்று அமைப்பை சொல்லுவாங்க முதல் அமைப்பு நெஃப்ரோஸ்டோம் அப்படிங்கிற பெயர் நெஃப்ரோஸ்டோம் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா புனல் போன்ற வடிவத்துல இருக்கும் அது மேல குறு இலைகள் இருக்கும் இந்த அமைப்பு எதுக்கு இருக்குன்னா அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருளை வடிகட்டுவதற்காக இந்த நெஃப்ரோஸ்டோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புனல் போன்ற ஒரு குறு இலை கொண்ட அமைப்பு காணப்படுது அதுக்கு கீழே குழல் அமைப்பு ஒன்று இருக்கும் தசையில் அம தசையிலான குழல் அமைப்பு இருக்குது சுரப்பு குழல் அதாவது சுரப்பு எபிதீலியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று அமைப்புகள் இங்க காணப்படுது அப்ப இந்த அமைப்புகள் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா முதல்ல இந்த ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருளை வடிகட்டி குழல் அமைப்புக்கு அனுப்பும் அங்கிருந்து சுரப்பு செல்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தேவையான அதாவது ஊட்ட பொருள் அதுல இருந்து எடுத்துக்குது சுரப்பு வழியாக எடுத்துக்குது அப்புறம் அந்த தசையிலான அந்த குழல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கழிவு பொருளை இதுல இருந்து எடுத்துட்டு அது எங்க கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்படின்னா உடக்குழியில கொண்டு போய் சேர்க்கும்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இங்க இருந்து எடுத்துட்டு உடக்குழியில சேர்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த செல்களுக்கு பேர் என்ன சொன்னா குளோரோகோஜன் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குளோரோகோஜன் செல்கள் என்ன பண்ணும் இந்த பொதுவாக மண்புழுக்களை ஒரு கழிவு நீக்க பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செல் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சேர்க்கப்படாத பொருட்களை அதாவது கழிவு பொருளை குடல் பகுதியில இருந்து எடுத்துட்டு ரத்தத்துல போய் கலக்கக்கூடிய ரத்தத்துல போய் கொண்டு போய் விடும் அந்த படியை செய்யக்கூடியது இந்த குளோரகோஜன் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரத்தத்துல இருந்து அது இங்க நெஃப்ரிடிங்கள் வழியாக பிரிக்கப்பட்டு வடிகட்டப்பட்டு அது முழுவதுமாக எங்க போகும் மலைப்பிள்ளையில போய் திறந்து க கழிவுகளாக வெளியேற்றப்படும் இது மாதிரியான ஒரு கழிவு நீக்கமானது நம்ம மண்புழுவில் பார்க்கலாம் சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல இன்னொரு வகை என்ன அப்படின்னா நரம்பு மண்டலம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்கு இது ஒரு முக்கியமானது ஏன்னா மண்புழுவில் நரம்பு மண்டலமா அப்படின்னு மண்புழுவே சின்னதா இருக்குது ஆனா நரம்பு மண்டலம் இருக்குது மூளையும் இருக்குது சரி மண்புழுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்றாவது கண்டத்துல அதாவது ரெண்டு ஒண்ணு ரெண்டு இந்த ரெண்டு கண்டங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தொண்டை புற மேல் செல் நரம்பு திரள் ஒண்ணு காணப்படுது அதாவது ஒரு மூணு மூணாவது கண்டத்துல இருக்கும் அதாவது மேல் தொண்டை புற நரம்பு திரள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கீழாக கீழ் செல் நரம்பு திரள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கு இந்த மேல் தொண்டைப்புற மேல் செல் நரம்பு திரளோ கீழ் செல் நரம்பு திரளோ ரெண்டும் இணையக்கூடிய இடத்துல என்ன இருக்குன்னா மூளை அப்படிங்கிற அமைப்பானது காணப்படும் ஒரு மூன்றாவது கண்டத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த மேல் செல் நரம்பு திரளையும் கீழ் செல் நரம்பு திரளை இணைக்கக்கூடியது ஒரு இணைப்பு திசு அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க தொண்டைப்புற இணைப்பு திசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டு இணைக்கும் இது எப்படி இணைக்கும் அப்படின்னா இந்த உணவு குழலுக்கு மேல ஒரு நரம்பு உடம் அங்க உருவாகுது அந்த நரம்பு உடமானது இந்த உணவு குழல அந்த நரம்புகளை இணைக்குது அந்த உணவு குழல் மேல நரம்புல இணைக்குது அதற்கு கீழாக உணவு குழல் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுப்புற நரம்பு உடமானது பின்னோக்கி செல்லும் அது முன்னோக்கி செல்லும் இது பின்னோக்கி செல்லும் பின்னோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு நரம்பு உடமானது கதுக்கொலைக்கூடிய நரம்பு நரம்பு உடமானது இங்கே காணப்படுது சரி இது எல்லாமே வந்து உணவு கூட இணைந்து தோலோடு இணைந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதுல வந்து இந்த நரம்புகளுடைய வேலை அப்படின்னா இதுல வந்து உணர்வேற்பியல் இருக்கிறனால இந்த வெளிப்புறசூழல நடைபெறக்கூடிய அந்த நிகழ் அந்த ஒரு ஆஹ் அதிர்வலையில இல்ல புறசூழல் இருக்கக்கூடிய அந்த மாற்றங்களை உடலுக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பணியை செய்யக்கூடியதுதான் இந்த நரம்பு மண்டலம் என்னென்ன விதமான உணர்வேற்பியல் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து போட்டோ ரிசப்டார் சொல்லக்கூடிய ஒளி உணர்வேற்பிகள் இங்கு இருக்குது அந்த ஒளி உணர்வேற்பிகள் மூலமாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இங்க வெளிச்சம் ஒளி இருக்குதா அதாவது வெப்பம் இருக்குதா இல்ல வந்து இந்த பகல் நேரமா இரவு நேரமா அப்படிங்கிற பிரித்து தெரிவதற்காக அந்த ஒளி உணர்வேற்பிகள் வந்து அந்த உடல் சுவரோடு இணைந்து காணப்படுது அது இல்லாமல் சுவை உணர்வேற்பிகள் இருக்குது ஏன்னா அது வந்து அழுகிய கரிம பொருட்களே வந்து உணவாக உட்கொள்வது இல்லையா 
அப்போ அழுகிய க இந்த கரிம பொருட்களை உணவாக உட்கொள்ளும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய சுவை என்னன்னு உணர்வதற்காக சுவை உணர்வேற்பிகளும் ஆல்பாக்ட்ரி லோப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுகர் நுகர்ச்சி கதுப்புகளும் இல்ல நுகர்ச்சி உணர்வேற்பிகளும் காணப்படுது அடுத்ததாக தெர்மோ ரிசப்டார்னு சொல்லக்கூடிய வெப்ப உணர்வேற்பிகளும் இருக்கிறதுனாலதான் அதனால இது தரையில வந்து வெப்பம் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுனால அதனால எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இது மாதிரியான நரம்பு மண்டலமானது நம்ம மண்புழுல பாக்குறோம் சரி அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இதுன்னு பார்த்தோம்னா அதுல இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படிங்கிற ஒரு மண்டலம் முக்கியமா இருக்கு இனப்பெருக்க மண்டலம் இது மண்புழு இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது ஒண்ணு இனப்பெருக்க மண்டலம் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறீங்க மண்புழு ஒரு இருபால் உயிரி சார் ஆமா இருபால் உயிரி இருபால் உயிர்னா என்ன ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பும் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பும் ஒரே உயிரினத்துல காணப்பட்டால் அது இருபால் உயிரி சரி ஆனா இருபால் உயிரியா இருந்தாலும் இங்க சுய கருதல் நடைபெறவில்லை அப்படின்னு ஏற்கனவே சொன்னேன் அதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் இங்க வந்து அண்ட செல் முதிர்ச்சி அடைவதற்கு முன்னாடியே விந்து செல்லானது முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருது அதனால இங்க வந்து சுய கருவுதல் அப்படிங்கிறது நடைபெறுவது இல்லை அது ஒரு காரணம் சரி இதுல நம்ம ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல என்னென்ன அமைப்புகள்லாம் இருக்கும் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம்னாவே ஆஹ் அதனுடைய முதல்நிலை பால் உறுப்பு என்னன்னா ஓரிணை விந்தகங்கள் தான் சரி இந்த விந்தகங்கள் ஆனது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது பதினேழு இல்லைன்னா பதினெட்டாவது கண்டத்துல ஓரிணை விந்தகம் அதாவது பத சாரி பத்து பதினொன்னு பத்து பதினொன்னாவது கண்டத்துல தான் ஓரிணை விந்தகம் இருக்கும் அந்த விந்தகத்துல இருந்து விந்து நாளம் வந்து இருக்குது விந்து நாளத்துக்கு வேலை என்னன்னா விந்தகத்துல இருந்து விந்து செல்களை கடத்தி கொண்டு போறோம் இல்ல எடுத்துட்டு போறோம் அதுதான் வந்து விந்து நாளத்துல வேலை அந்த விந்து நாளம் திறக்கக்கூடிய அந்த திறப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் பதினேழாவது கண்டத்துக்கு கீழே அதாவது பதினெட்டாவது கண்டத்துல ஒரு இணை திறப்புல திறக்கும் சரி அது இல்லாம அந்த பகுதியில இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சுரப்பியும் ஒண்ணு இருக்குது ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுரப்பியானது ஒரு பதினேழாவது கண்டத்துல இருந்து இருபதாவது கண்ட வரையுமே அங்க இருக்குது அதே மாதிரி இனத்துளை இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு ஜோடி ஒரு இணை இருக்குது அது பதினெட்டாவது கண்டத்துல இருக்குன்னு இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன் இதெல்லாமே வந்து ஆண் இனப்பக்க மண்டல காணப்படக்கூடியது சரி இந்த விந்து பைகளில் இருந்து இல்ல விந்தகத்தில இருந்து விந்து ஆஹ் விந்தணுக்களை வந்து உற்பத்தி செய்து அத வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த விந்து நாளத்தின் வழியாக என்ன பண்ணும் விந்து கொள்பையில போய் சேகரிச்சு வைக்கும் அந்த விந்து கொள்பை இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டங்கள் எங்க இருக்குது அஞ்சு டு ஆறு ஆறு டு ஏழு ஏழு டு எட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கண்டங்கள்ல ஓரிணை விந்து கொள்பைகளானது அங்கே காணுது அதனால அங்க விந்தணுக்களை அங்க சேமிச்சு வச்சுக்குது சரினா இது வந்து கருவுதற்கு தேவையா இருக்கிறதுனால அங்க போய் சேமிச்சு வச்சுக்குது சரி இந்த நம்ம பத பதினெட்டாவது கண்டத்துல ஒரு ஓரிணை ஆண் இனத்துல இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஆண் இனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த திறப்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பீனியல் சீட்டாக்கள் இருக்குது பீனியல் சீட்டாக்கள் அப்படிங்கிறது ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்துல களவி உறுப்பாக பயன்படுது ஏன்னா இந்த உயிரினத்தை சுய கருது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்ப சுய கருவது இல்லாதனால வந்து என்ன பண்ணுவோம் மற்றொரு அது பெண் இனப்பெருக்கு பெண் புழுவோடைய இணைந்து மற்றொரு மண்புழுவோட இணைந்து தான் கருவுதலை தோற்று வைக்க முடியும் சோ அப்ப அந்த மற்றொரு மண்புழுவோட இணையும் பொழுது அப்போ அந்த இணைதலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த களவி உறுப்பு ஆண் இனத்திற்குரிய களவு இருப்புகள் தான் பீனியல் சீட்டாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு புணர்ச்சி உறுப்பாக பயன்படக்கூடியது சோ இது மாதிரி ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்துல இருக்குது இன்னொன்னு வந்து பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஓரிணை அண்டகங்கள் தான் அண்டக சுரப்பி இருக்குது அது வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணாவது கண்டத்துல இருக்குது அண்ட நாளம் ஒரு ஜோடி இருக்குது அண்ட அண்டகத்துல இருந்து அண்ட நாளம் வந்து ஒரு இணை அண்ட நாளமா திறக்குது பெண் இனப்பிழை எடுத்துக்கிட்டா பதினேழாம் கண்டத்துல ஒரே ஒரு துளை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுல திறக்கக்கூடியதா பெண் இனப்பிழை அண்ட நாளத்தில் அண்ட நாளம் திறக்கக்கூடிய இடம் அப்புறம் விந்து கொள்பைகள் அது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ஆறு டு ஏழு ஏழு டு எட்டு எட்டு ஒன்பதுல ஒரு ஜோடி அதாவது நான்கு ஜோடியான விந்து கொள்பை எல்லாம் காணப்படுது ஏன்னா அது ஏற்கனவே விந்துகளை சேமிச்சிருக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் சரி இந்த அண்ட சுருப்பிகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பதிமூணாம் கண்டத்துல என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு ஜோடி அண்ட சுரப்பியானது அந்த நரம்பு வடத்துக்கு ரெண்டு பக்கமும் நீட்டிட்டு இருக்கும் இந்த அமைப்பு ஒரு அல்மோன் ஷேப்னு சொல்லக்கூடிய 
இந்த ஒரு கோள வடிவத்துல அங்க காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட நாளம் இருக்குது அண்ட புனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேல ஸ்பெர்மிடெக்கல் அதாவது ஓவிடெக்கல் பனல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அண்ட புனலானது அண்ட நாளத்தின் வழியாக அண்ட செல்ல போய் திறக்குது அதே மாதிரி இந்த விந்து கொள்பையும் சரி இல்ல நடுவில் இருக்கக்கூடிய சில நீண்ட பைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதான் அந்த புனல் போன்ற அமைப்பு தான் சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த மண்புழுல காணப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு இனப்பெருக்க உறுப்புகளாக நம்ம அங்க சொல்றோம் ஏன்னா மண்புழுக்கள்ல இந்த புணர்ச்சி இணைதல் அப்படிங்கிறது ஏற்படும் பொழுது ரெண்டு மண்புழுவும் எதிர் எதிர் முனையில இணை எதிர் எதிர் முனைனா அந்த தலைப்பகுதி வந்து எதிர் எதிர் முனையில இருக்கும் பொழுது அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு மண்புழுவுடைய அந்த விந்து கொள்பை இருக்கக்கூடிய துவாரம் அதாவது ஆறு டு ஏழு ஏழு டு எட்டு எட்டு டு ஒன்பது இது எங்க திறக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியாக பதினே பதினெட்டாவது கண்டத்துல திறக்கும் அப்ப பதினெட்டாம் கட்டத்துல என்ன இருக்குது இனப்பிற்கு ஆண் இனப்பெருக்கத்திலே ஓரிணை ஆண் இருப்பிற்கிலே இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த இன்னொரு மண்புழுக்கும் அதே மாதிரிதான் திறக்குது அப்படி திறக்கும் பொழுது என்ன பண்ணா விந்து கொள்பைகள்ல சேகரிக்கப்பட்ட விந்தணுக்களானது இந்த ஆண் இனப்பிற்கு தொலை வழியாக உள்ளே சென்று அது வந்து அண்ட நாளத்தை போய் அடையுது அண்ட நாளத்துல போய் அடையும் பொழுது அண்ட நாளத்துல அண்ட செயல்கள் இருக்கு இல்லையா அப்போ அதை போய் ஒன்றிணையும் பொழுது அங்கு கருமுட்டையானது தோற்றுவிக்கப்படுகிறது அந்த கருமுட்டை தோற்றுவித்த பின்னர் அந்த மண்புழுக்களானது கருமுட்டையே வெளியிடும் கிட்டத்தட்ட அது பத்து நாட்களுக்குள்ள வெளியிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரெண்டு நிலையில் இருக்கு வளர்ச்சி நிலையில முதல் நிலை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுல இருந்து சரி பனிரெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதல் நிலையில அப்ப முதல் நிலையில என்ன ஆகும் அந்த கருமுட்டை அதாவது சுற்றி வந்து ஒரு ஓடு போன்ற அமைப்பு உருவான்னு சொல்லுவாங்க கக்கூன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அதுல வந்து சில ஊட்டப்பொருள்லாம் அதுல சேகரிச்சு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது உள்ள இருக்கக்கூடிய கருவானது வளர ஆரம்பிக்கும் சோ அது வந்து அல்பிமினஸ் புளியூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாமே வந்து கரு வளர்ச்சிக்கு தேவையான அந்த கரு உணவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கரும் அதாவது கரு கக்கூன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓட்டை உருவாக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு நாள் பதினஞ்சு டு பதினேழு நாட்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை என்ன நடக்கும்னா அந்த கக்கூன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கருமுட்டை கூடுல இருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இளம் உயிரி லார்வாக்கள் அதாவது மண்புழுடைய இள உயிர் லார்வாக்கள் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க லார்வாக்கள் அந்த லார்வாக்கள் நிலை இருக்கக்கூடிய மண்புழுல வந்து என்ன இருக்குன்னா கிளைடெல்லாம் அப்படிங்கிறது இல்லாம இருக்கும் கிளைடெல்லாம் அற்ற இள உயிரியிலானது உருவாகும் சொல்லுவாங்க சோ அது வந்து வளரும் அதுல இருந்து வந்துதான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த கிளைடெல்லாம் இருக்கக்கூடிய கிளைடெல்லாம் இருக்கிற வந்து மண்புழுக்களானது உருவாக ஆரம்பிக்கும் சொல்லுவாங்க இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட அது கருமுட்டை தோற்றுவித்த காலத்துல இருந்து அது முதுரியா வார் அதாவது உருவாகும் வரை கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாட்கள் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது நாட்கள் ஆகும் ஒரு மண்புழு வந்து கருமுட்டைய வெளியிட்டு அதுலருந்து ஒரு முதுரிய உருவா இருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது நாட்கள் வந்து தேவைப்படுகிறது அந்த அறுபது நாட்களுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஒரு முதிர்வியானது இங்கே உருவாகும் இதுதான் வந்து பொதுவாக இதோடைய முக்கியமான ஆஹ் இனப்பெருக்க நிகழ்வுல வாழ்க்கை சுழற்சி நிகழ்வா நம்ம சொல்றோம் சரி இதோடைய பொருளாதார முக்கியத்துவம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இது நல்ல உரம் உலகுடைய நண்பன் சொல்லியிருக்கிறோம் ஏன்னா இது என்ன பண்ணும் ஆஹ் நிலத்தை நல்லா பண்படுத்தும் ஏன்னா நிலத்தை வந்து நல்லா குடைஞ்சு எப்படி நம்ம வந்து நிலத்துல வந்து நம்ம ஒரு பயிரை விளைவிக்க முன்னாடி ஏர் தழுவுதல் நடக்கும் ஏன்னா மண்ணை வந்து என்ன பண்ணும் இது பண்ணணும் லூஸ் பண்ணணும் அப்போ மண்ணில் இருக்கக்கூடிய தேவை அதாவது அந்த வெப்பமானது வெளியேற்றணும் ஸோ மண்ணை வந்து நல்லா பண்படுத்தணும் அது மாதிரி இந்த மண்புழுக்கள்லாம் என்ன பண்ணும் மண்ணுக்குள்ள நல்லா குடைந்து சென்று மண்புழ வந்து வந்து மண்ணை வந்து நல்ல வளமான மண்ணா மாத்துது அதுல இருக்கக்கூடிய கரிம பொருட்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு அது வந்து செரிக்கப்படாத மண் தூக்களா வெளியேற்றனால அந்த செரிக்கப்படாத மண் தூக்கல் அப்படிங்கிறது மண்புழுடைய கழிவு பொருள் அதான் நாங்கோல் கட்டிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது நல்ல உலகத்திற்கு நல்ல உரமாக செயல்படக்கூடியதுனாலதான் மண்புழுவ என்ன சொல்றோம் உழவனின் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை அழைக்கின்றோம் சோ இதுடைய பொருளாதார முக்கியத்தை இப்படிதான் இருக்குது இது மண்புழுடைய தோற்றம் பாத்திருப்பீங்க பார்க்காத உயர்வும் கிடையாது சீட்டாக்கள் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு கணிதத்துல நீங்க வந்து ஒரு குறியீடு பயன்படுத்துறீங்களே இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அது மாதிரியான அமைப்பு உடையது தான் இதுல ரெண்டு முனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வளைந்த முனைகள் இருக்கும் கொக்கி மாதிரி இருக்கு சொன்னேன் நடு மையத்துல இருக்கக்கூடிய இது வந்து பருத்த அமைப்பு இருக்கு பேர் சுவாலன் என்று சொல்லுவாங்க அதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நீள்வாட்ட தசைகள் வ
இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா வெளிப்புறத்தில் தடித்த கியூட்டிகள் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தார் போல் இபதியலில் திசுக்கள் காணப்படுது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு முக்கியமான அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தசைகள் இருக்குன்னு சொன்னேன் ரெண்டு முக்கியமான தசைகள் நீள்வாட்ட தசைகள் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்ட தசைகள் இருக்குது இது கூட தான் நான் இங்கே நம்ம சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உடல் சீட்டாக்கள் இருக்குது உள்புறத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிமான மண்டலம் இருக்கும் அப்போ அந்த செரிமான மண்டலத்துக்கும் இந்த உடல் சுவருக்கும் இடையக்கூடிய இந்த இந்த கேவிட்டி அதாவது இந்த குழி போன்ற அமைப்பு பேர் தான் உடற்குழி அப்படின்னு பேரு இங்கே வயிற்றுப்புற நரம்பு உடம்பு காணப்படும் இதுக்கு ரெண்டு இருபுறத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ரீடிங்கள் கழிவு பொருள் வெட்டி நெஃப்ரீடிங்கள் வந்து அங்கே காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இதெல்லாமே உடக்குழி அதாவது கார்பசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த உடக்குழி திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான செல்கள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா கார்பஸ் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் அமிபோசைட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த செல்கள்லாம் வந்து இதில் உடக்குழி திரவத்தில் காணப்படும் கிரானோலோ சைட்டு லூகோ சைட்டு அமிபோ சைட்டு இது எல்லாமே அது உடக்குழி திரவத்தில் காணப்படும் இது இடப்பயிற்சி அதை நம்ம சொன்னால் இதுக்கு பேர் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் நீர்ம சட்டகத்துடைய இடப்பயிற்சி தான் மண்புழு வந்து உடலானது நல்லா நீண்டு போகும் நீண்டு போகும்போது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிளைடலமானது தரையில் நல்லா ஒட்டிக்கும் அப்போ நீண்டு போடும் போது தரையில் ஒட்டிக்கும் பொழுது பின்பகுதி என்ன பண்ணும் அந்த சுருக்கம் அடை சுருக்கம் அடையும் போது முன்பகுதியானது விடுபட்டு முன்னோக்கி செல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனுடைய இடப்பயிற்சி விடுதான் இருக்கு முன்னே பின்னே போயிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் அப்புறம் உணவு மண்டலம் அதுக்குன்னு சொன்னேன் முதலாவது கண்டத்தில் வாய் இருக்குது அதை தொடர்ந்து ரெண்டாவது கண்டத்தில் வாய் குழி இருக்குது மூன்று நான்கு இதில் வந்து தொண்டை பகுதி இருக்குது அஞ்சாவது கண்டத்தில் சிறிய உணவுக் குழல் இருக்குது ஆறாவது கண்டத்தில் அரவைப்பை கிசான்னு சொல்லி அரவைப்பை இருக்குது அது தொடர்ந்து வந்து குடலானது இருக்குன்னு அப்படின்னு சொன்னேன் பதினாலாவது கண்டத்துக்கு மேலே வந்து உணவு அந்த குடல் பகுதி வந்து ஒரு வளைவு தன்மை உட்பட குடல் பகுதி எனக்கு காணப்படுது அதுக்கு பேர் கூட டிப்லா சோல் அப்படின்னு சொன்னேன் உணவு மண்டலம் அது மாதிரி இருக்குது அப்புறம் நெஃப்டிங்கள் சொன்னேன் மூன்று நெஃப்டிங்கள் ஆஹ் பெருஞ்சியல் நெஃப்டியன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொண்டைப்புற நெஃப்டியங்கள் அது மூன்றாவது நான்காவது கண்டத்தில் காணப்படுது அப்புறம் நுண்ணிய நெஃப்டியங்கள் அது பதினாலாவது கண்டத்தில் இருக்குன்னு சொன்னேன் அது வந்து இப்போ ரெண்டு இரு இரு புறங்கள்லுமே உங்களுக்கு காணப்படக்கூடியது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தொம்போதாவது கண்டத்துக்கு மேலே வந்து மெகா நெஃப்டியங்கள்லாம் அங்கே காணப்படுது இது நெஃப்டியம் கூட அமைப்பு இப்படி தான் இருக்கும் ஏற்கனவே சொன்னேன் மெக்விழத்தில் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூரியலை கொண்ட நெஃப்ரோஸ்டோம் இருக்குது இந்த நெஃப்ரோஸ்டோம் தான் வடிகிட்டு உறுப்பாக காணப்படுது இது போன்ற புனல் போன்ற அமைப்புன்னு சொன்னேன் அது இல்லாமல் மொத்தம் மூன்று பகுதிகள் இது குழல் வடிவம் அமைப்பு இது வந்து தசையிலான அமைப்புன்னு இருக்குதும் இன்னொன்று அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரப்பு இப்படியும் கொண்ட அமைப்பு மூணு மொத்தம் மூன்று அமைப்பானது இங்கே காணப்படும் நெஃப்டிங் இதுதான் வந்து கழிவு பொருள் என்ன பண்ணுறது வெளியேற்றக்கூடியது முக்கியமானது பண்ணுறது இதுதான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தோட்ட மண்டல ஏற்கனவே சொல்லினது தான் ரத்தோட்ட மண்டலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உணவுக் குழலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய முது புறத்தினாலும் உணவுக் குழல் கீழ் இருக்கக்கூடியது முது வயிற்று புறத்தினாலும் முது புறத்தினாலத்தில் வாழ்வில் இருக்குது அது வயிற்று புறத்தினது இணைக்குதுலாம் சொல்லியிருக்கேன் அது இல்லாமல் ஆறு வந்து பதிமூணாம் கட்டத்தில் வந்து ஆறு இணை நாளங்கள் என்ன பண்ணுது இணைஞ்சு இருக்கிறதுனால அதுதான் வந்து பக்கவாட்டு இதயங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் ரத்தோட்ட மண்டலத்தை பொறுத்தளவில் ஸோ இது வந்து கீழ் புறத்தில் நாளங்கள் இருக்கிறத காட்டியிருப்பாங்க அப்புறம் இணைப்பிருக்க மண்டலம் அது ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம்தான் என்னென்ன கண்டத்தில் அதாவது விந்தகம் எங்கே இருக்குது அண்டகம் எங்கே இருக்குது விந்து நாளம் எங்கே இருக்குது அதே விந்தக சுரப்பிகள் எங்கே இருக்குது ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி எங்கே இருக்குது இது அமைப்பு உங்களுக்கு சொன்னதாக போட்டிருக்காங்க இது பெரிய இணையதல் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா இரு மண்புழுக்கள் எதிரெதிரு துருவத்தில் எதிரெதிர் முனையில் இணையுது அப்படி இணையும் பொழுது ஒரு மண்புழு இருக்கக்கூடிய விந்து கொழுப்பில் இருக்கக்கூடிய விந்தணுக்களானது இன்னொரு மண்புழு விந்து துவாரத்தின் வழியாக அதாவது ஆண் இனப்பெருக்கு தொலை வழியாக பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அது மூலமாக கருவுதலானது நடைபெறும் அப்படின்னு சொன்னேன் இது வந்தது அதே மாதிரி இதை உணவு மண்டலம் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதே தமிழில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதே ரத்தோட்ட மண்டலம் இது படங்கள் தான் குடிக்கப்பட்டு தான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி இது இனப்பெருக்க மண்டலம் தான் இதெல்லாம் தமிழில் அதை கொடுத்து இங்கிலீஷ் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் பொறாமைப்பு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவளையை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ தவளை பொட்டு ஒரு சிம்மிங் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தலைவர் கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் தவளையை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு அதில் வகைப்பாட்டு மாதிரி தெரிஞ்சுக்குங்க தவளை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தொகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து முதுகு நாணிகள் பொதுவாக அதே மாதிரி வகுப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இர
ராணா பைப்பீன்ஸ் அப்படின்னு நிறைய சிற்றினங்கள்லாம் இருக்குது இது சாதாரணமாக காணப்படக்கூடிய ஒரு தவளை தான் பொதுவான தவளைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை ராணா எக்ஸா டாக்டைலா அப்படிங்கிற ஒரு இது இது தவளை இப்போ எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காத ஆட்கள் யாரும் இருக்க மாட்டேங்க எனக்கு தெரியும் ஸோ தவளை பற்றி ஏதாவது ஒரு உங்களுடைய கருத்துக்கள் அதாவது தவளை பற்றி சார் இது தவளை இப்படி தான் இருக்கும் இப்படிதான் வாழும் சார் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய என்ன உங்களுக்கு தவளை பற்றி தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் சார் வெரி குட் நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடிய தகவமைப்பை கொண்டதனால் அது இரு வாழ்வீகள் ஆம்பிபியா அப்புறம் மென்மையாகவும் வழவழப்பாகவும் இருக்கும் அடுத்தது ஏதாவது தவளை பற்றிய தகவல்கள் ராணியுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தது சார் ஏன்னா அதோடைய பேர் நம்ம ராணா இல்லையா அப்ப அது குடும்பம் வந்து ரேனிடே தீபலட்சுமி <laughs> சார் <laughs> <laughs> தீபலட்சுமி <laughs> 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 நீர்ல இருக்கும் பொழுது அதுவும் தண்ணீர் கடியில் இருக்கும் பொழுது தோல் சுவாசம் நடக்கும் நிலத்தில் இருக்கும் போது மட்டும்தான் நுரையீரல் சுவாசம் நடக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் சரியா ஏன்னா இப்போ வந்து கோடை காலம் இது வந்து ரெண்டு விதமான உறக்கத்தை மேற்கொள்ளும் கோடைகால உறக்கம் குளிர்கால உறக்கம் சொல்லுவாங்க ஆஸ்டிவேஷன் ஹைப்பர் நேஷன் சொல்லுவாங்க ஆஸ்டிவேஷன் சம்மர் ஸ்லீப் கோடைகால உறக்கம் ஹைப்பர் நேஷன் அப்படின்னா விண்டர் ஸ்லீப் குளிர்கால உறக்கம் ரெண்டுமே மேற்கொள்ளும் கோடை கால உறக்கத்தின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தவளைகள் வந்து அது என்னன்னா வெப்ப மா வெப்ப மாறும் விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெப்ப மாறும் விலங்குன்னா புற சூழல்ல எவ்வளவு வெப்பம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல உடல் வெப்பநிலை மாட்டிக்கொள்ளக்கூடிய இயல்பை உடையது பாக்லியோ தோமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கோடை காலமா இருக்கும் பொழுது வெளியே வெப்பம் அதிகமா அப்போ என்ன பண்ணும்னா இந்த உயிரினம் தண்ணீர் கடியில போய் படுத்துக்கும் அப்படி தண்ணீர் கல்ல போய் இருந்துகிட்டு என்ன பண்ணும் தோல்ல வந்து சில துளைகள் இருக்குது அந்த துளைகள் வழியாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுல வந்து சுவாசத்தை மேற்கொள்ளும் என்ன பண்ணும்னா அந்த நீர்ல இருக்கக்கூடிய கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தோல் வழியாக உள்ளே சென்று ரத்த குழாயில போகும் அப்போ அந்த ரத்த குழாயில இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர்ல வந்து பரிமாற்றம் நடக்கும் இது தோல் சுவாசம் இது சம்மர் செழிப்பு இருக்கும்போது கொடையில் உறக்கத்தின் போது மேற்கொள்ள சொல்லுவாங்க நிலத்துல வந்து அது சாதாரண நிலை வரும்பொழுது நிலத்துக்கு போகும் அப்போ நிலத்துல வந்து இந்த நுரையில் சுவாசம் ஏன்னா அதுக்கு வந்து இரண்டு ஒருணை நுரையில் இருக்கிறதுனால அது நுரையில் சுவாசத்தை மேற்கொள்ளும் சரியா சரி தவளைக்கு ரெண்டு தான் இருக்கிற சுவாச முறை தவளைக்கு வேற சுவாசமே இல்லையாப்பா நடக்கும் <laughs> 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 இந்த வாய்க்குளி சுவாசம் எப்ப நடக்கும்னா அந்த தவளையானது தண்ணீர்ல மிதந்துட்டு இருக்கும் அப்போ தண்ணீர்ல வந்து குளிர்காலத்துல மிதந்துட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் வெளிப்புற நாசித்துறை வந்து திறந்திருக்கும் வாய் வந்து மூடி இருக்கும் அப்ப வெளிப்புற நாசம் மட்டும் திறந்திருக்கனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த காற்று வந்து உள்ளவி வெளியும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் அது பேர் வாய்க்குளி சுவாசம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் உண்டு சரியா அப்புறம் நோய் சுவாசம் தோல் சுவாசம் சொல்லிருக்க நான்கு விதமான சுவாச முறைகள் இருக்குது சரி வேற என்ன உங்களுக்கு அதை பத்தி தலைப்பு தெரிஞ்ச விஷயம் சார் கொத்தாக முட்டை 
அது நீங்க வேறுபாடுல படிப்பீங்க இல்லையா கொத்தாக முட்டையிடும் சரமாக முட்டையிடும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தமிழை வந்து மறைஞ்சிடும் முன்னங்கால் முன்னங்கை வளர்ந்து கடைசி முதுகுறை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஓரு நாள் ஆகும் வேற ஏதாவது தகவல் இதை பத்தி குறிப்புகள் தம்பானி சவாலான கது காதுகளை கொண்டன சார் என்னப்பா டிம்பானி சவால் காதுகள் சார் ஆஹ் டிம்பானிக் மெம்பிரைன் இல்லையா இருக்குது <laughs> 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 அவ்வளவுதானா <laughs> முதுகுப்புறத்தில் அமைந்துள்ள முக்கோண வடிவத்திற்கு வந்து சைனஸ் வினோஸ்னஸ் என்று பேர் சார் சைனஸ் வினோசஸ் அதாவது இங்க வந்து சுத்த ரத்தம் அசுத்த ரத்தம் அப்படிங்கிறது பிரிக்கப்படுறது கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணும் ரெண்டு ரத்தம் ஒன்றாக கலந்து இந்த சைனஸ் வினோசஸ் அப்படிங்கிற இந்த முக்கியமான ஒரு தமிழி வழியாகத்தான் ரத்தமானது மற்ற உறுப்புகளுக்கு போகும் சரியா வேற ஏதாவது பற்றியான தகவல்கள் தவளை பற்றியான ஏதாவது பண்புகள்ல நரம்பு மண்டலம் மூணு வகைப்படும் சார் தவளைக்கு என்னப்பா நரம்பு மண்டலம் மூன்று வகைப்படும் சார் தவளைக்கு சரி ஓகே வேற வேற பற்றியான தகவல்கள் அதாவது பின்னங்கால அந்த விரலுக்கு இடையே வந்து ஒரு ஜவ்வு காணப்படும் இல்லையா விரலடை ஜவ்வு அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கு எதுக்கு பயன்படுது பின்னங்கால விரலை ஜவ்வு நீர்ல நீந்துவதற்காக பயன்படுத்து அதுக்காகத்தான் விரலடி ஜவ்வு வேணும் வாத்து பாத்துருப்பீங்களே வாத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா காலில் வந்து விரலடி ஜவ்வு இருக்கும் அது தண்ணில வந்து பாத்தீங்கன்னா பெடலிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் நீந்திட்டு இருக்கும் அது மாதிரி இந்த தவளைகளை வந்து நீர்லையும் வாழ்றதுனால அதுக்கு வந்து பின்னங்கால விரலுக்கு இடையே வந்து விரலை ஜவ்வானது காணப்படுது சரி வேற ஏதாவது அதை பத்தி பண்புகள் ஏதாவது சொல்லாமே வந்துருக்கீங்க <laughs> 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 ஆஃப் 
வீடியோ ஆஃப் பண்ணுங்கப்பா யாருப்பா அது மணிஷ் சரி ஓகே சோ தவளை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லுங்க தெரியும் நினைக்கிறேன் சொல்லு பா அபிநயா ஆண் தவளை வந்து ஓரினை குரல் பை காணப்படும் சார் ஆ ஓகே இத நான் எது பார்த்த யாரோ சொல்லுவான் பார்த்த சரி இனப்பெருக்க காலங்கள்ல இப்போ ஆண் தவளை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட குரல் விலைய அளவுல பெரிதாகும் பெரிதாகிறதுனால என்ன பண்ணும் அது கரகரப்பான ஒளி ஏற்படும் குரோக்கிங் சவுண்ட் ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் கரகரப்பான ஒளி ஏற்படுத்தும் நீங்க மழை காலங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மழை காலங்களில் குட்டையில தண்ணி நின்று தேங்கி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தவளை வந்து கத்தும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா கரகரப்பான ஒளி ஏற்படுத்தும் அந்த ஒளி அது வந்து ஆண் தவளை எழுப்பக்கூடிய ஒளி தான் அது புணர்ச்சிக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆண் தவளை பெண் தவளை கருவதற்காக அந்த ஒளியை எழுப்பும் சரி வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா யாராவது சொல்றீங்களா தவளை மியூசோனெப்ரிக் யூரியோடெலிக் வகை சார் என்னப்பா தவளை மீசோனெப்ரிக் யூரியோடெலிக் வகை சார் மீசோனெப்ரிக் வகையான சிறுநீரகம் அது இருக்குது அதனால என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து கழிவு பொருள் நைட்ரஜன் சார்ந்த கழிவு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரியாவை வந்து வெளியேற்றனால யூரியோடெலிக் வகையான ஒரு கழிவு பொருள் வெளியேற்ற கூட உயிரினங்களா சொல்றோம் சரி வேற ஏதாவது தவளை பற்றி நிறைய சொல்றீங்க பரவாயில்ல வெரி குட் இப்படியே வந்து நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு பாயிண்டை நீங்களே நீங்க டெலிவரி பண்ணீங்கன்னா இன்னும் வந்து நீங்க இந்த பாடம் முடியுது ஈஸியா போயிடும் அதே மாதிரி நீங்க இது சார்ந்த ஒன் மார்க்ல கேட்டா நீங்களே ஈஸியா ஆன்சர் அடிச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வேற ஏதாவது தவளை பற்றி என்ன உங்களுக்கு தகவல் ஏன்னா மேக்சிமம் சொல்லிட்டீங்க நிறைய மண்டல பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கிறீங்க வேற ஏதாவது உங்களுக்குள்ள ஏதாவது தெரியுதாப்பா தெரிஞ்ச சொல்லுங்க சரி பாடம் புரிஞ்சுதா மண்புள் நடத்தின புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு பாடத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி கேளுங்க சார் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்காங்க பாத்திரம் இல்ல அது அதுதான் சார் இப்ப ஆரம்பத்தில் நானு பாடம் புரிஞ்சா கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு கேள்வி கேட்டா ஐடியா தான் சரி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் இப்போ மண் புழுக்கள்ல இந்த ஒரு பக்கவாட்டு இதயங்கள் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருந்தேன் அந்த பக்கவாட்டு இதயங்கள் வந்து எந்த கண்டத்துல அமைஞ்சிருக்கு மண்புழுக்களில் எந்த ஒரு செயல்பாட்டுக்காக எந்த ஒரு ஒரு செயல்பாட்டுக்காக இருக்குது உயிரினங்கள்ல நெப்ரிடியாக்கள் தாவர உடற்குழி இருக்குது உடற்சூழல் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு வேலைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல குளோரோகோஜன் செல்லுக்கு அங்க ஒரு வேலை இருக்குது அந்த அதாவது நெப்ரிடியங்கள்ல அதுக்கு ஒரு வேலை இருக்குது அது என்ன பணி அங்க ரத்தத்துல இருக்க நைட்ரஜன் ரத்தத்துல இருக்க நைட்ரஜன் கழிவு பொருட்களை பிரித்திருக்கு சார் ரத்தத்துல இருந்து பிரிக்கலப்பா குடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருளை எடுத்து அது ரத்தத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அது சேர்க்கறனாலதான் ரத்தத்துல இருந்து நெப்ரோஸ்டோம் வந்து அதை வடிகட்டி அப்புறம் அது கடைசியா மலப்புல வெளியே வெளியிட்டு சரியா அப்ப அது குளோரோகோசன் செல்லுடைய அங்க வேலை என்ன கழிவு நீக்கத்தை பணியை மேற்கொள்ளக்கூடியதுதான் கழிவு நீக்கத்துல பங்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செல் அதான் குளோரோகோசன் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இன்னொரு கேள்வி கேட்கறேன் இப்ப மண்புழுல அரவை பை அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னேன் அந்த அரவை பை எத்தனாவது கண்டத்துல இருக்குது ஆறாவது கண்டம் சார் வெரி குட் ஆறாவது கண்டத்துல இருக்கு வாய்ப்பகுதி எந்த கண்டத்துல இருக்கு முதல் கண்டம் முதல் கண்டம் சார் 
கண்டத்துல மண்புழுவில் பதினாலு முதல் பதினேழு வரையிலான கண்டத்திற்கு பெயர் என்ன இன்னொரு கேள்வி இந்த மண்புழுல முதுகுப்புற வந்து அடர் பழுப்பு நிறத்தையும் வயிற்றுப்புற வந்து வெளிரி பழுப்பு நிறத்துல இருக்குது இந்த முதுகுப்புற மட்டும் ஏன் அடர் பழுப்பு நிறத்துல இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்ன ரத்த நாளங்கள் இருக்குது முதுகுப்புற வந்து அடர் பழுப்பு நிறத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் சரி வெரி குட் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு இந்த பாடத்துல ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குது வாழ்த்துக்கள் ஓகே வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்க பாடத்தை பொறுத்தல அப்புறம் <laughs> 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 Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thanks, sir. Thank you, thank you. Okay, pa.